Okay, so let's try to translate these sentences in German. My car is broken. It's a pity that my car is broken. I can't go to work because my car is broken and I am sad when my car is broken. <laughs> okay, so my car is broken. Mein Auto ist kaputt. Mein Auto ist kaputt. Okay, it's a pity that my car is broken. Schade, comma, dass mein Auto kaputt ist. The verb at the very end of the sentence. Schade, dass mein Auto kaputt ist. I can't go to work because my car is broken. Ich kann nicht zur Arbeit fahren, comma, weil mein Auto kaputt ist. Again, the same thing. The verb at the very end of the sentence. Ich kann nicht zur Arbeit fahren. Warum? Weil mein Auto kaputt ist. And I'm sad when my car is broken. Ich bin traurig, comma, wenn mein Auto kaputt ist. The same thing. Ich bin traurig, wenn my auto kaputt ist. That's the thing we are going to practice today. And we are not going to talk about how it is called in grammar. What's a main clause? What's a subordinate clause? Blah, 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 blah. We don't need that. We need to practice. We need examples. And I need you to understand it perfectly well and to know until the end of this video how to make sentences with thus. While, when. Okay, so let's get started. Das Auto ist kaputt. Das Auto ist kaputt, meaning the car is broken. Das Auto ist, is kaputt, broken. Now we want to say that it's a pity that the car is broken. So, pity is schade. Schade, comma, das, it's a pity that, schade, das, the car is broken. In German, we will say, it's a pity that the car broken is. So let's catch. You always put the verb, which was on the place number two. In a normal sentence, Hauptsatz, in a main sentence, we put it at the end in subordinate clause, that is, not sentence, and that's Nebensatz in German. So, schade, das, das Auto kaputt ist. Das Auto ist kaputt. Yeah, schade, das, so that's the crucial thing here, das, when you, whenever you see das with double S, you know that the verb has to go at the end of this Nebensatz, subordinate clause. So, das Auto ist kaputt. Schade, das, das Auto kaputt ist. Try with the sentence number two. Sie ist krank. She is sick. Z is again with number with the verb to be. Z is krank. She is sick. It's a pity that she sick is. <laughs> so it's schade das. Sie krank ist. Schade das sie krank ist. Okay, now the verb rain. Regen. Es regnet stark. It's, uh, it's raining really hard. Es regnet stark. Pity. It's a pity that it's raining hard. Schade das. So pay attention to this number two. That's the verb regnet. And it goes at the end of the sentence. So schade das es 
štak regnet. Es regnet štak. Šade, da se es štak regnet. So you just have after das, you put this s and then you skip this part. You have štak and then when you put everything, the rest of the sentence, you just at the end put the verb. In this case, is third person singular from regnen to rain. Regnen. Es regnet. It's raining or it rains. Es regnet stark. Ja, schade, dass es stark regnet. Er ärgert sich. Number four. Er ärgert sich. Sich ärgern, it means to be annoyed, to be angry about something. Er ärgert sich, it means he is annoyed by something, by his boss, or by you, or she is annoyed. Here is er, he. Er ärgert sich. Ja. Schade, das. what? So we have er, and then we skip this part, ärgert, we go to sich, and at the end, ärgert. So, schade, dass er sich ärgert. Er ärgert sich. Schade, dass er sich ärgert. You just need to practice to pronounce all these sentences many, many times out loud. And, and first, you should start with these short sentences. And then later on, with longer ones, with uh, sentences with modal verbs, with sentences in perfect, etc. But it is always the same rule. The verb that was on place number two goes at the end of the sentence, and that's it. Whatever verb that is. It can be the main verb, like here. It can be modal verb. It can be uh, auxiliary helping word, imperfect. Whichever goes to the end of the sentence. Okay, here we have common. Sie kommt immer zu spät. She always comes late. Sie kommt immer zu spät. Schade, das. Can you make it by yourself? Schade, das. Sie. Then you skip the part, kommt. Sie. Sie. Immer zu spät. And then the verb kommt. Schade, dass sie immer zu spät kommt. Sie kommt immer zu spät. Yeah, schade, dass sie immer zu spät kommt. Number six, ich muss viel arbeiten. As I said, now, it's a bit different. We have two verbs. We have the modal verb, number two, ich muss, and main verb, arbeiten, at the end. Nothing changes. We skip number two and put it at the end. We skip it here, so... Schade, das ich, we skip this, viel arbeiten and then muss, you see? So it's always the verb on the place number two that comes at the end of the sentence. Ich muss viel arbeiten. Schade, dass ich viel arbeiten muss. Sie hat, sie hat keine Zeit. She has no time. Sie hat keine Zeit. Schade, dass. Can you do it? Schade, dass. Sie. We skip. Hat keine Zeit. Hat. Schade, dass. Sie. Keine Zeit hat. Again with the model verb. Können. Can. Sie können nicht mitkommen. They cannot come with us. Sie as they. Sie können nicht mitkommen. It's a pity that they cannot come with us. It's a pity that they uh, with us Come, cannot. <laughs> so, we will actually have this K 
canon at the end, you see. And here after das, we will have the subject. And then the rest of the sentence, nicht common, mit common, and then canon at the end. So sie kennen nicht mit common. Schade das. So das is really important here because after das, we have to make these changes. So schade das sie nicht mit common können. Schade das sie nicht mit common können. Uh, okay, so that was with das. That's the conjunction that we need to memorize. The next one is while. While, it means because. And when we use while, we have the same rules as when we use thus. So it means the verb that is in the place number two, comes at the end of the sentence, is regnet stark, meaning it's raining really hard. Und wir gehen nicht. We are not going because it's raining hard. So, wir gehen nicht. We are not going while es stark regnet. So, with while, the same rule. The verb goes at, goes to the end of the sentence. So, es regnet stark. Yeah. Schade, dass es stark regnet. Wir gehen nicht, weil es stark regnet. So we had schade, pity, dass es stark regnet. It's a pity that it's raining so hard and we are, we are not going because it's raining so hard. Schade, dass es stark regnet. Wir gehen nicht, weil es stark regnet. Okay? Number 10, the film, is, uh, the film is langweilig, the film is boring, the film is langweilig, the film is boring, the film is langweilig. Und wir gehen nicht ins Kino, we are not going to the movie theater, we are not going to the cinema. Why? Because the movie is boring. So just track the word is and put it at the end while the film langweilig ist. While the film langweilig ist. So, why aren't you going to the cinema, to the movie theater? Why aren't you going? Warum geht ihr nicht ins Kino? Warum geht ihr nicht ins Kino? We again nicht ins Kino because the movie boring is. Because the film langweilig ist. Because the film langweilig ist. While the film langweilig ist. Er hat keine Zeit. He has no time. Und he is not coming because he doesn't have any time. Er kommt nicht. He is not coming. Weil er keine Zeit hat. Er kommt nicht, weil er keine Zeit hat. It's pity that he doesn't have any time. Schade, dass er keine Zeit hat. So, you can compare this to, weil er keine Zeit hat, dass er keine Zeit hat. So, it's the same, just different conjunctions, weil and das and they introduce this subordinate clause, Nebensatz, and it only means that you put the verb, a conjugated verb, at the end. So, er kommt nicht, weil er keine Zeit hat. Schade, dass er keine Zeit hat. Ich habe nicht genug Geld. I don't have enough money. Ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. Genug. Enough. Und ich kaufe das nicht. I'm not buying that. Ich kaufe das nicht. 
Warum? Weil ich nicht genug Geld habe. Oder weil ich nicht genug Geld verdiene. Because I don't earn enough money. Weil ich nicht genug Geld habe. Weil ich nicht genug Geld verdiene. That's the reason why I'm not or why I don't buy things. I'm not buying it because I don't have enough money or because I don't earn enough money. Ich kaufe das nicht, weil ich nicht Geld, genug Geld habe, weil ich nicht genug Geld verdiene. And it's a pity. Schade. Because I'm not buying it. Schade, dass ich nicht genug Geld habe. Schade, dass ich nicht genug Geld verdiene. It's a pity that I don't earn or have enough money. It's really a pity. Schade. Schade, dass ich nicht genug Geld habe. Schade, dass ich nicht genug Geld verdiene. Okay. Das Essen schmeckt nicht gut. The, the meal, the food, doesn't taste good. Schmecken is to taste. So, das schmeckt gut. Mm, it's tasty, it tastes good. Das schmeckt nicht gut. It doesn't taste good. Das schmeckt nicht gut. So, er isst nicht. He's not eating it. Ist. With double S is the verb essen. Ich esse. Du isst. Er isst. So, um, why isn't he eating it? Warum isst er das Essen nicht? Er isst das Essen nicht, weil... That's the verb here. Weil das Essen nicht gut ist schmeckt, weil das Essen nicht gut schmeckt. How would we say it's a pity that uh, the food doesn't taste good? Schade, dass das Essen nicht gut schmeckt. Und ich esse es nicht, weil das Essen nicht gut schmeckt. Und er isst nicht, weil das Essen nicht gut schmeckt. Er ist krank, he is sick, er geht zum Arzt, he is going to the doctors. So, er ist krank und er geht zum Arzt, because he is sick, weil er krank ist. Schade, dass er krank ist. Bitte, that he is sick. Schade, dass er krank ist. Er geht zum Arzt, weil er krank ist. Die Sonne, okay, that was while, das, while, and the third one is when, double N, when. We can translate it as if and when in English. So, die Sonne scheint den ganzen Tag. The sun uh, shines um, den ganzen Tag, all day. And ich bin froh. I'm happy. I'm happy. I'm cheerful. I'm in a good mood when the sun is shining. When the Sonne den ganzen Tag and then shined at the end. So again the same rule applies here as well. So we put the verb at the end of the sentence when we use this conjunction when, das, while, when. Uh, die Sonne scheint den ganzen Tag und ich bin froh, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint. Ich bin froh, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint. Er kommt pünktlich zur Arbeit. He comes to work on time. 
and I'm happy about that. So ich bin froh, I'm happy when he comes on time. Ich bin froh, wenn er pünktlich zur Arbeit kommt. Ich bin froh, wenn er pünktlich zur Arbeit kommt. Er kauft ein neues Auto. He's buying a new car. And I'm happy because of that. Ich bin froh, uh, I mean, I'm happy uh, if or when he buys a new car. Ich bin froh, wenn er ein neues Auto kauft. Ich bin froh, wenn er ein neues Auto kauft. Ich habe Urlaub im Sommer. I have a, a vacation holiday in summer. And I'm happy when I have that. So, ich bin froh, wenn ich Urlaub im Sommer habe. Ich bin froh, wenn ich Urlaub im Sommer habe. Das Wetter ist schön. The weather is nice. Das Wetter ist schön. Und ich bin froh, wenn das Wetter schön ist. I'm happy when the weather is nice. Ich bin froh. Wenn das Wetter schön ist. Modal verb müssen. Ich muss nicht am Wochenende arbeiten. I don't have to work at the weekends, on the weekends. Ich muss nicht am Wochenende arbeiten. Und ich bin froh. I'm happy when I don't have to work on the weekends. Ich bin froh, wenn ich nicht am Wochenende arbeiten muss. Wenn ich nicht am Wochenende arbeiten muss. Ich kann mit dir Deutsch lernen. I can study German with you. Ich kann mit dir Deutsch lernen und ich bin froh, wenn ich mit dir Deutsch lernen kann. Can. I'm happy when I can. When I with you German study can. When ich mit dir Deutsch lernen kann. Ich bin froh, wenn ich mit dir Deutsch lernen kann. And uh, that's it. See you next time. Bye.